Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Joven Life. Durante su visita a México en el año de 1999, el Papa Juan Pablo II nombró a la Virgen de Guadalupe la patrona de América. No importa si eres católico, cristiano o ateo, alguna vez seguramente escuchaste el nombre de la Guadalupana o Virgen de Guadalupe. Existen varias incógnitas. ¿Será que los científicos aún no encuentran el verdadero significado de su aparición? ¿Existe aún algo detrás de la guadalupana que no se logra identificar? Los españoles pintaron de una manera delicada y cuidadosa la imagen para inculcar la religión a los indígenas o claramente es una señal divina. En este nuevo video te presento varios datos curiosos sobre la Virgen de Guadalupe. Sin más que decir, vamos a comenzar. Sin duda alguna, uno de los centros religiosos más importantes de México e incluso de Latinoamérica y el mundo es la Basílica de Guadalupe, ubicada al norte de la Ciudad de México. Y es que este recinto, que se ha convertido en todo un referente cultural y religioso en el país, recibe entre 17 y 20 millones de visitantes, lo que quiere decir que únicamente es superado por la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Tal vez no exista entre los mexicanos un asunto más controvertido que el de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Se menciona que entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, a 10 años de la conquista de México, esta virgen se apareció en cuatro ocasiones a un indio llamado Juan Diego, en el cerro del Tepeyac. En las dos primeras ocasiones, la Virgen pidió a Juan Diego que notificara al Obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que deseaba que en el lugar de la aparición se construya un templo. El Obispo Zumárraga se mostró incrédulo frente al relato de Juan Diego y solicitó una prueba de la veracidad de los hechos. La Virgen accedió a darla y en una cuarta aparición pidió a Juan Diego que subiera a la cima del árido cerro y cortara rosas de castilla para llevarlas al obispo. Juan Diego recogió las flores en la manta de algodón que llevaba anudada al hombro, prenda conocida como tilma, y al extenderla delante del obispo las flores cayeron al suelo y la imagen de la virgen quedó estampada en ella. La mañana del 14 de noviembre de 1921, un hombre colocó una bomba con dinamita que colocó dentro de un arreglo floral y puso a los pies de la Virgen de Guadalupe en la antigua basílica con la intención de destruir la imagen original de la guadalupana. A las 10 y media de la mañana aproximadamente, la bomba de dinamita estalló, dañando las gradas del altar y los candelabros. El Cristo crucificado de hierro y bronce que tiene un peso de 34 kilos, el cual antecedía en el altar la imagen de la Virgen, cayó retorcido en el piso. Sin embargo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que era el blanco de la bomba, no sufrió ningún daño. El crucifijo de metal recibió todo el impacto de la explosión y cayó hacia atrás desfigurándose en su estructura. Esto se tomó como un milagro en el que la figura metálica de Jesús protegió a su madre de la explosión, por lo que se le llama el Santo Cristo del Atentado. Entre creyentes, científicos y varias personas que quieren desmentir la aparición de la Virgen de Guadalupe, mencionan teorías que la Virgen fue pintada por manos humanas, por los españoles para poder evangelizar a los pueblos indígenas de México ya que el Cerro Tepeyac era el punto en que los indígenas de la zona adoraban a la figura de su diosa, denominada Nuestra Madre Venerada. El manto de Juan Diego en el que apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe está hecho en fibra de maguey, material que suele ser muy frágil pero que de alguna manera se ha mantenido en buenas condiciones por casi 500 años. Luego de varios estudios artísticos y científicos, se determinó que el ayate hecho con base en fibras de maguey, sobre las cuales reposa la imagen de la Virgen de Guadalupe, se debió haber podrido en los primeros 20 a 30 años de su supuesta aparición de 1531. 
pero por alguna razón, este ha permanecido relativamente intacto por casi medio milenio. En la imagen de la Virgen podemos observar varias nubes. Los antiguos mexicanos asociaban las nubes con lo divino. Las nubes se abren para dar paso a María, quien es enviada del cielo. La Virgen de Guadalupe está rodeada de rayos del sol. Ella está delante, como un eclipse, que a diferencia de lo que creían los indígenas, no presagia destrucción, sino una nueva era. Su manto color azul verde o color turquesa indica que es una emperatriz. La imagen de la virgen mantiene su cabello suelto. Entre los pueblos indígenas el pelo suelto evidenciaba virginidad, pues las mujeres casadas se peinaban con trenzas. Su piel morena muestra una mezcla de raza blanca e indígena. Los ojos de la Virgen de Guadalupe miran hacia abajo con ternura. Estudios que se han realizado a la tilma muestran que la calidad de detalle de la imagen refleja como ojos humanos vivos a quienes estaban presentes al momento del milagro. Su cabeza inclinada y expresión facial simboliza que a pesar de que viene del cielo y pertenece a la realeza, no viene a imponerse ni a arrasar sino con actitud bondadosa y humilde. La cruz negra en el cuello. Síntesis de dos culturas. Su color negro recordaba a la serpiente emplumada, que se había transformado en hormiga negra para crear a la humanidad. Pero su forma, la cruz de Cristo, verdadero Dios y hombre, que dio su vida para nuestra salvación. Sus manos unidas en oración y como formando la casita que pidió para poder recibir en ella a todos sus hijos, escucharlos y darle su amor, su mirada compasiva y su auxilio, parecen tener dos tonos distintos. Representan razas distintas unidas por la misma fe. La cinta negra que podemos observar, la empleaban las mujeres nobles embarazadas. Entonces podemos mencionar que la Virgen de Guadalupe se encuentra embarazada. Podemos observar un vientre abultado. Muestra un embarazo avanzado a unos días de dar a luz. Su rodilla flexionada. Los indígenas danzaban a manera de oración. Nuevamente sintetiza dos mentalidades. La oración occidental con sus manos unidas y la oración indígena con su rodilla doblada que expresa movimiento, un paso de danza. El manto de la Virgen de Guadalupe está lleno de estrellas no puestas al azar, sino que coinciden con las constelaciones que brillaban en esa fecha sobre el Valle de México. La túnica rosa por su color representa la tierra. Contiene nueve flores doradas que representan los nueve pueblos indígenas que peregrinaron y poblaron el Valle de México. Las flores que se encuentran en la túnica de la Virgen coinciden con volcanes en el mapa de México. Si se coloca un mapa orográfico de México sobre la túnica se descubre que los volcanes coinciden con las flores. La flor de cuatro pétalos que se encuentra en el centro de su vientre para los indígenas representaba los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones, las cuatro épocas pasadas a la espera del quinto sol. Es una flor solar cuyo centro representa al niño sol y cuya posición indica movimiento perpetuo, es decir, que en el vientre de María está Dios, omnipotente y eterno, sol verdadero que se ha hecho cercano y viene no a destruir sino a iluminar. La luna negra alude al nombre náhuatl de México, es decir, en el ombligo de la luna. El ángel es indio, niño y anciano a la vez, fuerte y sabio, mensajero de la Virgen. Representa a Juan Diego, portador de la gran noticia que trae vida y verdad. Las alas del ángel son de color verde, blanco y rojo, colores sagrados para los indígenas y con el tiempo los que se plasmaron en la bandera de México. Y por último podemos observar las manos del ángel, con una toma el manto y con la otra la túnica, expresa la comunicación, la unión del cielo con la tierra. Estos son algunos datos sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que los españoles metieron mano en la imagen? ¿Es un mensaje divino o aún existen enigmas sin resolver? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. 
Espero que el video haya sido de tu agrado, no te olvides de dejar tu like, comentar y si aún no lo estás, suscríbete a este canal. Nos vemos en un próximo video, gracias por tu gran apoyo, cuídate y chau chau. Yo me llamo Diego y esto es Joven Like.